Hi students, welcome to CS Raj Jopna. This is Baskaran. So in this session, Patina, total the computer application practical exercise program CA7 PHP. Create and execute the variables. So in the program, we will talk about So question is, what is the problem? So write a PHP code to demonstrate the usage of global and static variable in PHP. Okay, right? So PHP is how to declare a variable. What is the method to use? I already program 6 la undu sollirken so inga undu pathinga global and static variable use panni php la namba eppadi use panna porom so certain variables kuduthu namba eppadi program execute panna porom endra da inga paaka porom so appa idra full ah namba variables use panni da panna porom okay ingala so procedure portha varaikum ella program ikkum ore method da varum program save pandra file mattum da change aagum okay ingala adha mattum neenga go through pannunga so students portha varaikum PHP program coding a path of the coding rumbo on the perser. So, the epitome of Padikar, the understand Pandra, the Naria confusion. So, coding a Ninga go through Pandambo, the epime part by part of the particular. So, if in the program in a parkering in the Ingena Kuturga and Rathanamako clarity cadet. Okay, so just on the Padina, a stable Kuturganga, PHP tag use Penerganga, some variables Kuturganga, functions concept Kuturganga, so you put them on the papa, you epitome execute Aga and Rathanamako ride a caricat. So, other Pajida number. Detail of Paka Poron, so upper Ungle Gisia Purim. So program of Porto, Epime, part by part, and a Panambo, Ununglege, easy understand Agum. So I paint the program, now notepad plus plus la copy penny and chirk. So upon the whole program, you number part by part other on the Paka Poro, okay, so upper over partly in Nana Kuturkanga. First whole program in Nana Kuturkanga under the path through, add to part part of Pakamu, Ungle Gisia Purim. So HTML. PHP tag use पने रखूँ, so एक मूड वेरिएबल कुटते रखाऊँ पा, okay गला, so A B C इन रहते वेरिएबल कुटते रखाऊँ, नल्ले ने आप बोचिंग है, PHP ला वेरिएबल नम्बर डिक्लर पन रहना, डॉलर सिंबल यूज़ पनी था नम्बर पन रहनो, two mark ले क्वेश्चन सीर के, okay गला, so अपन इंगो एक मूड वेरिएबल कुटते रखाऊँ, नरीय स्टूडेंट्स कितना तर मग कंफ्यूज இப்ப இங்க வேரியபிள் நேம் ஏன்றது கொடுத்துட்டு இங்க நான் xன்றது கொடுக்க கூடாது ஓகேங்களா டிஃபைன் பண்ணாது ஓகேங்களா அதுதான் அன்டிஃபைன்ன்றது இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும் சோ வேரியபிள் நீங்க x y z எது வேணா நீங்க கொடுத்துக்கலாம் ஆனா நீங்க டிஃபைன் பண்ணும்போது சேம் வேரியபிள் நேமா இருக்கணும் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு வேரியபிள்ல வந்து பாத்தீனா a ல வந்து பாத்தீனா 25 என்ற ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து b என்ற ஒரு வேரியபிள்ல ஹலோன்றது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் கரெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா டபுள் கோட்ஸ் ஓகே நீங்க கரெக்டர் ஸ்ட்ரிங் னு நம்ம சொன்னாலே அது டபுள் கோட்ஸ் தான் வரும் அடுத்து c என்ற ஒரு வேரியபிள்ல 5.7ன்ற ஒரு float value அதாவது இது decimal value க்கு இல்லது point valueன்றத நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா 5.7 6.7 So, this is the float value So, this is the moon Variable you on the Patina, or sell a values and characters sell a make Kuturkanga, other number print panaporum, printer nalum, echo nalum, same now, okay. So, up in a echo on the Patina, number is okay. So, the number is dot, okay. So, in a dot operator is Panirko, concatenation, okay. Text to booklock solirka, and then program sixly on the Patina, concatenation Patina in a solirka, okay. So, up a dot. Dollar y and rather Kutruga. So up in a y and over a variable in a declare penigra, so another y. Adebola b and c and rather Kutruga. Add the on the Padina text over a variable in a India and rather Kutruga. B or tag use penigra. Students in the governing the B or tag and rather the other canon break tag. Ada add the on the line mudinja at the line move under the break tag use penigra. Line and terminate pandra the in the line I pana on the mudikuna semicolon use panono. Okay, so over on the thing a par the other syntax semicolon on the line on the terminate pandro. And then on the pathan ekola I love text. Okay, so you got to the variable text and rather than the kurtachi. So either or part mudjurke. Add the or part line in a kurtana or variable run the variable declare panirana. X, Y no run the variable. X or the variable or value on the patina two under the kurturgo. Y or the variable on the patina two under the kurturgo. Ekola on the patina dollar X plus dollar Y under the kurturgo. So upper and the run the variable amana panapora. Plus panapora output number the ringer. Two plus two four output number of the. So either or part. Add the function use paniranga. So in the Function on the pathina inside and outside function. Okay, now one inside function and an outside function to the use paniranga. So either yellow man by detail on bakala and then another function on the pathina static. Okay, now so static and over keyword in the concept to use pani paniranga. So in our programming other than okay, now global and static variable PHP, a pretty pretty lot of variables on the assign money panala under the soldanga in the program other on the pathina number part by part of pakapur. 
இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் பார்ட் அதாவது இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் அவுட் புட் ஜென்ரலாக அவுட் புட் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நம்பரோட வேல்யூ ஸ்ட்ரிங்கு அண்ட் ஃபோர்த் வேல்யூ ஸோ ஐ லவ் இந்தியான்றது நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒயோட வேல்யூக்கு ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபைன்ட் வேரியபிள்ன்ற ஒரு நோட்டீஸ் டிஸ்பிளே ஆகுது எதனால் வருதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு சில வேல்யூஸ் ஜீரோ ஒன் டூன்றது இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது பட் அந்த ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து நம்ம கோத்ரூ பண்ணும்போது ஈஸியாக நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஸோ எதனால் இந்த வேல்யூஸ் எப்படி இதெல்லாம் வந்துருக்குன்றது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிஹெச்பி கூட நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்ட் பை பார்ட்டாக பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் எடுத்துக்கிறது இந்த மூணு வேரியபிள்ஸ் தான் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் வேரியபிள் மூணு வேரியபிள் கொடுத்துருக்க மூணு வேரியபிளுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ அதாவது வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஏ பி சின்றத டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் அவுட் புட்டை நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் அவுட் புட்டாக இதை எடுத்திருக்கேன் ஸோ த நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஹலோ அண்ட் ஃப்ளோட் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டவுட் வரும் சார் இன்கேஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்க வேரியபிளை இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் எக்ஸுன்றதை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ எக்ஸுன்றதை நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து சேவ் கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராமர் ரன் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே என்ன எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் அன்டிஃபைண்ட் வேரியபிள் எக்ஸுன்றது இங்கே வருது ஸோ அப்போ அன்டிஃபைண்ட் வேரியபிள்னால் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அது உங்களுக்கு புரியணும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வேரியபிள் இப்போ வேரியபிள் ஏ பிசின்றது கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இங்கே என்ன வேரியபிள் இங்கே நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் ஏன்றது டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ இங்கே என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேனா எக்ஸுன்றது டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் நமக்கு அவுட் புட் என்ன டிஸ்பிளே ஆகுது இங்கே நம்பர் ஈஸ்ன்றது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது அன்டிஃபைண்ட் வேரியபிள்ன்றது இங்கே நமக்கு மெசேஜாக டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து நம்ம எல்லோட எரரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதை பார்த்துக்கணுன்றதையும் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இப்போ ஏன்றதை இங்கே கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ கொடுத்துட்டு ப்ரோக்ராமு சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுற அவுட் புட் வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டாக நான் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ லவ் இந்தியான்றது எப்படி நம்ம டிஸ்பிளே ஆகுது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக பண்ணணும் இப்போ ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கண்டினியூஸாக பண்ணணும் நான் ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு வந்து புரியணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ ஹச்டிஎம்எல் டேக் ஆஸ் யூஷுவல் கொடுத்தாச்சு இங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் டெக்ஸ்ட் டிஎக்ஸ்டி டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் வேரியபிள் இது தான் கொடுக்கணுன்றதுல நீங்கள் எந்த நேம் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் டிஃபைன் பண்ணும்போது சேம் வேரியபிள் நேமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்கேன் இந்தியான்றதை கொடுத்துட்டு பிரேக் டேக் ஓகேங்களா பிஆர் டேக் கொடுத்தாச்சு எக்கோவில் ஐ லவ் இங்கே என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் டெக்ஸ் வேரியபிள் என்ன கொடுத்துருக்கேன் டெக்ஸ்ட்ன்ற டிஎக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் த சேம் டிஎக்ஸ்டின்றதை இங்கே டிஃபைன் பண்ணியாச்சு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அவுட் புட் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவுட் புட்டில் ஐ லவ் இந்தியான்றது டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகேங்களா அடுத்தது அடுத்த பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய்ன்றதை கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸோட வேல்யூவில் டூ அண்ட் ஒயோட வேல்யூவில் டூன்னு இருக்குது இப்போ எக்கோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது தான் நம்ம ப்ரோக்ராம்லேயும் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அப்போ அவுட் புட் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ன்றது தெரிஞ்சிடும் த சேம் அவுட் புட் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொன்றும் நான் ரன் பண்ணி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களை என்ன டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் அப்போ ஃபோர்ன்றது நமக்கு இங்கே அவுட் புட்டாக நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்தது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனோட கான்செப்ட் போகிறோம் ஸோ மெயினான கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் வேரியபிள்ஸ் நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணுன்றத பார்த்தோம் இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணுறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ற கீவேர்டு கொடுத்தாச்சு அடுத்தது டெமோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனோட நேம் சார் டெமோ மட்டும் தான் கொடுக்கணுமா நீங்கள் ஃபங்க்
ஓகேவா ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் எக்ஸ் இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து இங்கே ஒரு டாலர் எக்ஸுன்ற ஒரு வேரியபிள் நேம் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் டெமோன்றது ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனோட பார்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் டெமோன்றது ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் நமக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் ஓகேங்களா பாருங்கள் என்ன டிஸ்பிளே ஆகுது அன்டிஃபைண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அன்டிஃபைண்ட் வேரியபிள்ன்றது நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது ஏன்னா இங்கே நான் எதுவுமே ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே நான் கொடுக்கல ஓகேங்களா எக்ஸுன்ற எந்த ஒரு வேரியபிள் எதுவுமே நான் கொடுக்கல ஆனால் எக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்னா எக்ஸுன்ற ஒரு வேரியபிளை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே என்ன டிஸ்பிளே என்ன டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னா வேரியபிள் எக்ஸ் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் ஈஸ்ன்றது பிரிண்ட் ஆகுது ஆனால் எக்ஸ்ன்றது அன்டிஃபைண்ட் வேரியபிள்ன்றது இங்கே நோட்டீஸில் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு அவுட்புட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் இந்த பிளாக்குள்ள நம்ம முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் பிளாக் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் த சேம் அதே ப்ரோக்ராம் தான் ஓகேங்களா அதே ப்ரோக்ராம் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே என்னென்னா அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன்றது கொடுத்துருவேன் ஸோ எக்கோவில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் த சேம் பேராகிராஃப் டேகு ஓகேவா ஸோ பேராகிராஃப் டேக் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் எக்ஸ் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எக்ஸுன்றது இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இது நம்ம கொடுத்த உடனே ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு கால் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணும்போது எப்படின்னா அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூவில் என்ன இங்கே இருக்குது எக்ஸோட வேல்யூவில் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது டூன்றது இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூவில் நமக்கு எங்கே என்ன இருக்குன்னா டூன்றது இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அவுட்புட் வந்து டூன்றது டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த பார்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்குள்ளே கால் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எக்ஸ்ன்றது எதுவுமே நான் டிஃபைன் பண்ணலை ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்டிஃபைன் வேரியபிள்னு காட்டுது ஸோ இப்போ அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நான் கால் பண்ணுறேன் ஓகே அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது எக்ஸ்ன்னு கொடுக்கும்போது எக்ஸில் என்ன வேரியபிள் இங்கே இருக்குன்னா டூன்னு இருக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு என்னென்னா அங்கே டூன்றது எனக்கு அவுட்புட்டாக வருது ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஸோ எக்ஸோட வேரி வேரியபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அன்டிஃபைன் வேரியபிள்ன்றது அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூன்றது எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் தான் நான் வந்து கம்பைன் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து வந்து அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இன்சைட் ஃபங்க்ஷனில் இந்த பிளாக் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகுது அதில் எதுவுமே நான் எக்ஸுன்றத நான் டிஃபைன் பண்ணலை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனை விட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுன்ற ஒரு வேரியபிளை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறேன் டிஃபைன் பண்ணும்போது இங்கே எக்ஸோட வேரியபிளில் என்ன இருக்குன்னா டூன்னு இருக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு என்னென்ன அவுட்புட் டூன்றது டிஸ்பிளே ஆகுது அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷனோட கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்னென்னா ஸ்டாட்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபங்க்ஷன் அதில் ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மை டெஸ்ட்டுன்றது கொடுத்துருக்காங்க ஃபங்க்ஷன் நேம் நீங்கள் எதை வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மை டெஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வேரியபிள் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏன்ற ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய வேல்யூ வந்து ஜீரோன்றது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ டாலர் ஏன்றது கொடுத்தாச்சு இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டாலர் ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் பட் முடிஞ்சிருச்சு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ மை டெஸ்ட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டே ஒரு வேல்யூஸ் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறோம் அடுத்து தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கால் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அவுட்புட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அவுட்புட்டும் இப்படி வருது ஸோ இந்த அவுட்புட் எப்படி வருதுன்றதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ அப்போ இங்கே என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாட்டிக்ன்றது கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ பிஹெச்பி பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக்ன்றது நம்ம எது சொல்லலாம்
ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மை டெஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியாச்சு அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மை டெஸ்ட்டில் அடுத்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறோம் ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஓகேவா ஸோ எப்படி இங்கே ஒன் வருதுன்னா ஸோ ஸ்டாட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஓகேவா இனிஷியல் ஸ்டேட் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஒர்க் ஆகும் அடுத்த ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம எக்கோவில் என்ன கொடுத்துருக்குறோமோ அந்த வேல்யூஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோ வந்தது ஸோ அதனால் வந்தது இப்போ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடுச்சு ஆன உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டாட்டிக்கில் அடுத்தது எக்கோவில் என்ன இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குன்னா ஒன்றுன்றது இருக்கும் ஸோ அடுத்த வேல்யூ ஒன்றுன்றது ப்ரிண்ட் ஆகுது அடுத்தது மை டெஸ்ட் ஓகேவா ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண உடனே எக்கோவில் இப்போ என்ன இருக்குன்னா ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன வேணும்னா நமக்கு டூ ஓகேவா ஸோ டூன்றது நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அவுட்புட் நமக்கு இப்படி தான் வரும் அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னா பிரேக் டேக் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஆர் பிஆர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அவுட்புட் இப்படி தான் நமக்கு எக்ஸிட் இருக்கும் ஆகுன்றதையும் சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவுட்புட் பாருங்கள் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூன்றது கொடுத்துருக்கோம் பிரேக் டேக் கொடுத்ததால தான் ஒன் பை ஒன்னாக வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக்ன்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சப்போஸ் இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்டே இப்போ ஸ்டாட்டிக்ன்ற ஒரு கீவேர்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலன்னா பிஹெச்பி அதை எப்படி எடுத்துக்குன்றத பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஸ்டாட்டிக்ன்றத கீவேர்டை எடுத்துட்டேன் இப்போ இங்கே டாலர் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஜஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராமை நான் சேவ் பண்ணுறேன் இதோட அவுட்புட் அப்போ எப்படி இருக்குன்றத பாருங்கள் ஜஸ்ட் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு தான் நமக்கு அவுட்புட்டாக வருது ஸோ அப்போ என்ன ரீசன்ஸ் இந்த போல் அவுட்புட் ஜீரோ ஜீரோன்றது வருதுன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு ஃபங் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் மை டெஸ்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் வேல்யூ ஜீரோன்னு இருக்குது அடுத்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கால் பண்ண எக்கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்னு இருக்கும் அடுத்து வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு வேல்யூஸ் ஒன்றுன்னு இங்கே இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது அகைன் பிஹெச்பி என்ன பண்ணுன்னா ஏற்கனவே இந்த வேல்யூவை ஃபர்கட் பண்ணிவிடும் மறந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது போல் நீங்கள் எத்தின் தடவை ஃபங்க்ஷனை ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் கால் பண்ணும்போதும் அந்த வேல்யூ என்னவாக எடுத்துக்கோம் ஜீரோ தான் எடுத்துக்கோம் அதனால தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கண்டினியூஸ் ஜீரோ ஜீரோன்றது எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாட்டிக்ன்ற ஒரு கீவேர்டு ஓகேவா ஸோ ஸ்டாட்டிக்ன்ற ஒரு கீவேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அவுட்புட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ அதே போல் ஸ்டாட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு டைம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ தான் டிக் அவுட்புட்டாக நமக்கு வரும் ஓகே எக்கோவில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கோவில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆன வேல்யூ இருக்கோ அது மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்றதையும் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அவுட்புட் பாருங்கள் நான் ஜஸ்ட் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ அவுட்புட் ஜீரோ ஒன் டூன்றது வந்தது ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரோக்ராமாக பார்ட் பை பார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபைனலாக நீங்கள் ப்ரோக்ராமை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு மூணு வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கான டெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஃப்ளோட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்து எப்படி ஒரு வேரியபிளை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்த்தோம் அண்ட் தென் ரெண்டு வேல்யூஸை கொடுத்துருக்காங்க வேரியபிள் கொடுத்துட்டு அதுக்கான வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஃபங்க்ஷனோட கான்செப்டை கொடுத்துருக்காங்க ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் நாட் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு வேரியபிளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க ஓகே இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்னா அன்டிஃபைன்ட் வேரியபிள்ன்றது டிஸ்பிளே ஆகுது இதுவே நீங்கள் வெளியே டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஓகேங்களா வெ வெளியே டிஃபைன் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னா அவுட் சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் என்ன இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ்ன்றதுனா இந்த எக்ஸ் டூன்றது அதை எடுத்துக்குது ஸோ அதனால் அவுட்புட்டில் நமக்கு டூன்றது டிஸ்பிளே ஆகுது அடுத்து ஃபங்க்ஷனில் என்ன யூஸ் பண்ணியிரு